kwata kunirebu okay. ameenda huko ameshika kondi mayo kuchana kitchen amenishika hivi mm. sasa nikamwambia nani mimi sina nguvu ya kupikana but i will have to shout people to come mm. wakulisie nini na shout na shout na shout we chill together mm. sasa nikachuliza how can we chill akatoka kuna kila simbi bidi sa bomb and this one is you has this mind but usiambie mama fula Hey. Because of security. Guys, welcome hey. back again to the show and this is Bob Shakwila Show. Nyumbani kwa stories, stories za kuelimisha na pia za kuhamasisha jamii. Leo niko hapa na msichana wetu ambaye alikuwa hapa. Watu wengi sana after the show mlikuwa mnauliza, "Ah, kumbe DJ Shiti ako na dada yake." Ila leo tuko hapa atatuambia kama pia yeye anafanya nini? Angependa kufanya ile ile mchezo tunaita uigizaji wa comedy pale katika mtandao. Karibuni sana, sitaki kuwaonesha sasa hivi sura yake kabla sijawaambia haya. Kama uko na story ambayo unasikia unaweza share pia wewe na uko inakuuma ni story ambayo inaweza ahamasisha jamii ama pia kuelimisha stories ambazo kuna mgonjwa kwa mahali, ako na shida kabisa anataka pesa za operation, bob kwa community, bora umekuja na certificates takabadi zote, documents zote. Watazamaji wetu ni wazuri sana na huwa tunaungana tunachangia huyo mgonjwa. Kuna wale ambao wanachomewa nyumba, magonjwa kama ya kansa Dada Domitila alikuwa hapa tukamsaidia sana. Mwingine alikuwa hapa pia ame kuna wale single mothers ambao si single kupenda kwao. Mzee amekuacha kwa sababu nyumba imechomeka kama dada yetu alikuwa hapa pia. Alikuwa anaitwa Eva ama nani? Alikuwa amechomewa nyumba. Mzee akamwacha. Ila alipokuja kwenye show mlimsaidia the same same day we posted the video. You guys mlimsaidia na that evening alikuwa na around 25k. You can imagine nilimsaidia akafungua biashara pia. Atakuwa hapa pia akielezea mambo yake. Na leo tuko na dada yetu anaitwa dada Sara. Nimesema kama uko na story nambari iko pale chini ya Bob Shakwila. Wacha tusikie kutoka kwa Sara alikuwa hapa akielezea zile shida za house girl na nini, mambo na lesbianism. Wacha tumsikie leo tumuulize kama alipata usaidizi manake alikuwa na shida ya fibroids ambayo imefanya ajapata mtoto kwa miaka mingi sana. Paka hata mzee ila mzee wake anampenda familia ya mzee ndio ilikuwa na vita sana. Wacha tueleze simu alizopata zilikuwaje. Karibu sana kwenye show dada yetu. Asante. Eh karibu sana. Nashukuru. Na moto anasema oh DJ Shit DJ Shit ila ulikuwa kwenye show. <laughs> Si ndio? Yeah. Ulikuwa kwa show na sisi. Eh. Nataka tu tuambie kumekuaje kama simu zimekuja aje, mm. kuwa open muda ni wako tuambie. Yeah, thank you so much. Unaweza yeah. jina ni nani kwanza? Kwa mchana naitwa Sara Makoha. Mm-hmm. I was here last week part 1. Mm-hmm. Sasa nimerudi kutoa shukurani mm-hmm. kwa wale ambao walisikia video yangu na wakachitolea kunisaidia. The same time I was here that night I did not sleep. Mhm. Usiku wote nilikuwa napikiwa simu. Wa. Ngoza hapo nilikuwa kwa nyumba wenyewe. Mm-hmm. Sikuwa kwa sababu receive. Ah, uh, we same any house girl. Yeah. Mhm. As I used to text them to tell them to call me tomorrow in the morning. Mhm. So simu ya kwanza nikapata bwana. Mhm. Kasema amependeza na mimi, nataka mm-hmm. kunyoa. Wa. Alikupenda <laughs> tu kwa show. <laughs> Anipenda tu kwa show. Kasema the way I was talking, mm-hmm. ati inamaanisha mimi niko mtamu kabisa. Eh. Hey. So Alisema nika... mtamu aje. Watu wanataka waelewe. <laughs> Alisema tumutamo tinde chia mapenzi. Aha. Ati yeah. the way nilikuwa naongea inamaanisha na chuo kupenda mapenzi visu. Vizuri. Nikamwambia ya yeah, sisi waluya hmm. from Mumias tunachoku penda mape. Mapenzi. Hiyo ndio dawa yetu. Wa. Kwa sababu hawa credit card father alikuwa na wanawake wengi 100 wives. Oh. Mm, so hiyo tamu iko uh-huh. kwa sisi. Uh-huh. Yeah. Nikapata usaidizi mwingine. Hiyo ilikuwa simu ya kwanza. Eh, Mtu amesema tu anataka ukwe bibi yake. Yeah. Mhm. Na mwingine akani call from America, huyu yeah. akanisaidia. Mhm. Na baada ya kunisaidia pia anataka people kuo. Hata eh. ameni promise anakuja kuletea simu. Mm. Na akuche to text mambo ya ndoa, mambo ya ndoa. Mhm. Nikasema thank you so much if you was looking for a super. <laughs> Maybe. <laughs> hey. Kama kuna sasa kuna mwanamume mwenye anasaidia kwa shida yangu asinifukuse. Mhm. Haina shi. Na kuwasaidia utibiwe. Na nisaidie nitipiwe. Mm. Mimi nakubali. Mm. Kwa sababu wakati Mungu aliumba Adam na mm-hmm. Eve, akaweka ifu kwa kicha, kwa kichaka. Hata madukua tu anatembea akapata mm. pipi. So mimi mpya I was just coming here to raise my problem mm. lakini nimepata bwa. Bwana. So I thank the, those men so much. Mm. But sasa itakuwa na competition ya mtu mwenye atafaulu mm-hmm. no problem. Mm-hmm. So tena nimepata mwingine atakutoka kikuyu. Mm. Na yeye pia anataka people kuwa tunikuwe second one. Second one. Nikamwambia there's no problem. 
na kuna kichana mwingine utaka Mombasa na akasema nataka nimtafutie demo kama mimi sasa sichi ndapata demo kama <laughs> Unajua mambo ilikuwa kwa show. Kwanza tulikuwa tunaongelea story za DJ Patso. Si ndio? Yeah. Na Jeff. Yeah. Tukaeleza mambo ya lesbianism, yeah. gayism. Mm. Sasa huyu anasema anataka undafutie demo. Demo kama mimi. Vijana wameamua. Mm. Na mwingine pia ana kaniambia ati yeye ni journalist. Mm-hmm. Ako na pipi na watoto watatu. Mm-hmm. Angependa nikuwe nini California. Mm. Ataone vile mimi naka. Kaambia ina. Ako na pipi. Mm. <laughs> Kaambia ina shida. Mm. Bora tu twende pipo VCT mm-hmm. nisiangize ukimwi mm-hmm. na juu ukimwi si poa e. na mimi niko na shida mm-hmm. sitaki ni kuwa na mashida mbili mm-hmm. so kwa wale wote ambao walinisaidia na shukuru ah sema hakuna kuna mwenye alinisaidia shilingi 1000 mm-hmm. mwingine akatumia 500 mm-hmm. pia huyo 500 akwa na shida alisema bibi yake amekaa na ini yes mm-hmm. ateana watoto oh. lakini bibi yake ni daktari mm-hmm. sasa kaniambia siku moja pipa akiwa kwa nyumba off ataniita mm-hmm. kwa nyumba yake mm-hmm. twende ongee na bibi yake ye yeah, nikasema mimi na mimi nimekaa 22 years mm-hmm. sina watoto si una watoto akasema eh ni unakaa tu kama mtoto mdogo akamwambia hapana mm-hmm. vile tu i say stuff ni stress free mm-hmm. sitaki nikiwekea shida sana as mm-hmm. if mimi ndio kwanza duniani mm-hmm. Na huyo mwenye akokikui na aliniambia atachukua injaje yangu kwa nini pi? Akunipi. Eh lakini kando na hiyo sasa tena nataka people anikuwa second one. Ah. Na kaniambia tayari pipi yake pia alikuwa anashita kama hii yangu mm-hmm. atikabidi watoke ushako. Mm-hmm. Wakuje waishi na Nairobi kwa sababu ya pressure. Mhm. Kile pipi akatubia matawa za kienyeji akapo. Mm-hmm. Akapona. Mhm. Mimi nawashukuru sana. Sara watu wamekupenda tu. Watu wanataka tu ukiwa kikusaidia wanataka ukuwe mrembo wao. Eh nikuwe mrembo wao. Mm-hmm. Sasa so, sasa hizi umesaidika ama bado kabisa ni ile kusaidika kwa sababu ilikuwa upate ulipiwe NHIF mm-hmm. ama mtu ajitolea kulipia pesa hospitali wakati mm-hmm. vibroid. Si ndio operation? Yeah. Mm. Sasa jasaidika sana juu pesa yenye nimepata mm-hmm. hata itoshi ni dawa dose moja. Mm-hmm. Asa wenye napata mostly they are mm-hmm. after e- uma, e- uma. Oh, yeah. Pole sana. Sasa <laughs> mi nataka <laughs> utuambie mm-hmm. ungependa wafanye nini kabla uja kwa sababu leo ulisema unakuja kwa show kwa na story moto sana yeah. mambo yamekufanyikia si ndio? Yeah. Mm-hmm. Mimi ningependa waendelee kunisaidia mm-hmm. at least nisaidike. Mm-hmm. Hata mimi niitwe mami mm-hmm. na kama kuna mwenye amenipenda pia naishi ndio niko nayo. Mm-hmm. Anaona anatosha, mm-hmm. haina shida. Mm-hmm. You are welcome. Mm-hmm. So don't ask unsaidie pia mimi mm-hmm. nipate mtu. Si hata ujukue shida yasi ikuwe raha yako tu ndio unipate unitumie hapana. Mm-hmm. Eh ukinipenda unisaidie na mimi nitakupea mapenzi kabisa yenye unataka. Mm-hmm. Mm-hmm. Na unajua tutakuwa na show ya mapenzi. Yeah. Na wewe niambie kuna mtangazaji mmoja <laughs> anaitwa Ndudu Hassan. Watangazaji muendelee kufuatilia show zetu. Sarah kwa na maono sana ila leo kuna kitu ambacho kinastajabisha kimefanya tukasikia kulia sana mm-hmm. kabla hatujaenda kwa hiyo story mm-hmm. ningependa uambie namba yako ya simu mm-hmm. yenye wanaweza kutumia usaidizi ndio mm-hmm. tuende kwa story ambayo umekuja kusema leo kwa show mm-hmm. na watazamaji asanteni sana kwa kuendelea kusupport watu wanaokuja kwa hiyo show watu ni genuine na sijui pengine sisi bado ni upcoming upcoming interviewer zama nini no though not that upcoming kwa sababu kazi zote si tunafanya na tumezijua kwa muda mrefu sana. Pengine wenye wanatujua ndio wanadhania sisi ni upcoming, si ndio? Mm-hmm. Huyu ni mtu ambaye ako hapa ni mama mnaona ako 40, si ndio? Na ni kwa 35, anaelekea 40 years. Mm-hmm. Haizi kuja kwa show kudanganya. Mm-hmm. Ndio sababu shida yake ni genuine, hana mtoto. Haizi sema hana mtoto hata akiomba kazi za house girl na yeah. nini, mm-hmm. mtu hataki kumemploy jo anasema kama una mtoto nisikupee kazi. Mm-hmm. Bado uko pale una comment pale chini it's a script it's a nini. This mm-hmm. is real, this is happening. Kama unajua inafanyika, wacha ikupate siku mo, siku, siku moja. moja. Na ikikupata mm-hmm. si tuko hapa tutakaribisha kwa show. Mm-hmm utakusaidia. Mm. Asanteni sana. Mm. Sasa ningependa sana Sarau uambie namba yako kabla hujatuambia story yako ya siku hii ya leo. Yeah, wenye angependa kunisaidia wanasanifikia kwa 0795 mm-hmm. 536 mm-hmm. 422. 422. Yeah. 0795 536 mm. 422. Sasa tuambie leo leo nimekupata ukiniambia unataka ku travel mm-hmm. urudi western ama mm-hmm. sijui ni wapi. Mm-hmm. Nini imefanyika? Sasa mimi pia inafanya kasi. Mm nilienda hapo January 17th mm-hmm. but I've just been in Pasafiari mm-hmm. kwa sababu niko na shida kesa penye imefikia sasa mm-hmm. imefika mahali penye mtu unaweza kufa ama unosorike mm-hmm. juu kuna duku ya huyo boss I think ako 33 ama 34 years ama ni age yangu mm-hmm. kwa sababu kuna pipi na watoto watatu mm-hmm. inaya nataka nikuwe mpenzi wa mpenzi wake mm-hmm. Ata, atakuwa ananipa pe, pesa pesa so mimi <coughs> nikajifanya mchinga nikamwambia pasifanya hivi twende VCT ndio nikuwe katifendua mm. siwezi kukupea mapenzi yangu na tujaenda VCT 
kaniambia hapana tutakuwa tunatumia mpi mpira yani ilikuwa na mpima tu akili uh, mpira gani hiyo <laughs> ati kondo <laughs> ah <laughs> mimi kama mpira na chemi si aitumia kondo nikipasuka je nilikuwa na, na mpima tu akili niona kama yani the way ameka mm. so from then nikamwambia by the way mimi niko na familia mm. ni vile sina mtoto mto, mto. nikitaka mapenzi watu huko nje ni, ni wengi mm. mimi natafuta pesa niko na shi sija kuja hapo utafuta pesa mapenzi na mtu unakuja so, kutafuta pesa mm, kama amenion to in the past and that can be a kali friend how many cats have been making love with him mhm asiye nikakinyamasia so the second time alikuwa anafanya kazi ya shift ya usiku na mcha mchana sasa akio shift ya, ya usiku mchana sina amani akirudi mm-hmm. if ukenda kufungulia gate anaanza kuhaki na kushikashika kila mm-hmm. pahali so kuna siku alikuja na lolipop mbili mm-hmm. kana pele lolipop moja akapenda mtu lolipop moja hiyo lolipop mimi si kula nikaweka juu ya fridge hata sitaka ilipata hapa hata akapata mtoto anakula hiyo lolipo akaliza tisi imetoka wapi kaambia ndugu yako ndio amenunia mtu sasa nikafikia nimwambia story kasema waje kwanza nyongoji kwa story mbili ndio nitampea ripo so hiyo siku alikuwa hataka kunirebu ameenda huko ameshika kondo na kuchana ya kitchen amenishika hivi sasa nikamwambia nani mimi sina nguvu ya kupikana but i will have to shout people to come kwa kuulizia nini na shout na shout na shout asi yaka kasri akaenda kalala akasema basi wache kaa hivi akaenda kalala mhm mimi nikafikiria imeisha mm-hmm. tena baada ya siku tatu mm-hmm. tena akio shift ya, ya usiku kurudi asubuhi tena nataka tufanye nema pe nikamusa kai wewe uko na bibi mm-hmm. so ni, ni kweni si mbali mm-hmm. just one hundred from here mm-hmm. why don't you come and make life with your wife mm-hmm. ama kama umenipenda basi ni wewe nilimwambi hiyo basi ni ni wewe akasema nataka tu kwa, kwa rafiki yangu ukinasikia kati waliwe ni watamu mm. asiye lala na mulu na muluya nikamwambia sasa nataka kulala na mimi ndio ujua waliwe ni watamu sasa <laughs> <laughs> mimi nikaamua kuambia kuna mama mwingine anakutanga hapa anaitwa ni atiniandi yao mimi mm. nikamuelezea nika because nilikuwa afraid kuambia boss wangu face to face kwa sababu boss wangu anakaa kama mkali hivi sasa mm. mimi nikamwambia kaambia huyo kasini yako ambie duku yake arekebi Mm. Eh mambo yananifanyia kwa hii nyumba si mm-hmm. poa. Mm-hmm. Mimi sijakuja ku make love hapa. Mm-hmm. I came to look for money because I've got a problem. Mm-hmm. Sasa sinisaidie. Mm-hmm. Sasa maneno ikafika paka huko kwa usha usha yako. Mm-hmm. Familia ikakuja last time Sunday last week sio mm-hmm. nini walikuwa naongea hapo. Mm-hmm. So yake uliso anasema atawezi kulala na hausika. Mm-hmm. Ati mimi sio kulala na maid kwa kikuyu sasa ingine kiku ingine nasikianga. Mm-hmm. Sasa ninachiuliza uwezi kulala na maid wakati ulikuwa unaniuliza I was not a maid or I was a maid. <laughs> sasa mimi waoni kati kwa mesa tuongee wenyewe wanaongea tu kikuyu yenye sielewi. Mm-hmm. Sasa nini kiusa alienda home akapike pipi yake kabla ataenda home akapike pipi yake sima atukumbanishi. Mm. Mm. Akasema ati ataenda kufukuza pipi yake ati nilikwambia usikisa mambo ya house cards mimi sasa kulala na ma house cards. Mm. Na nilisikia alikuwa anachukua sister yake tena akataka kulala na huyo msana wa huko ndio sister yake akamfuku mm. akakuja kwa huyo mwingine pia mimi nataka kunifanyia the same thing. Mm-hmm. Asa hiyo nani niliambiwa na sister yake niliambiwa tu hizo brother yangu anakwanga na hiyo tabia. Mm-hmm. Hadi kwa sister yangu Grace alikuwa anataka kulala na huyo msichana ndio akafuku. Akafukuzwa. Eh sasa leo asubuhi ilikuwa nimeanza shughuli yangu kama kawaida. Mhm. Ngoi na ushanga mara tatu kwa wiki. Hatukuwa na maji. So nikaona yeye ndiye anakuja. Kaniambia ati ni ana amekutumia pesa. Kaambia sichangalia simu. Mm-hmm. Ata amekutumia pesa ama anakutumia pesa saa hii kutoke uwe uende huyu nduku yake amemtext amemte, amemwambia nitaua huyu house card wa hmm. ati you have to kill me hmm. so nikajiuliza sasa muta ndako nilichukua nini by hmm. force sinafikiri mambo ya, ya mapenzi ni kuelewana hmm. tukae chini tuongee nikulisia mbona umenipenda na huyu niambie then kama nikunilipa basi unilipe tumalisane ama kama ni mapenzi unataka kuniua ni unioa sasa umeniuliza nimekukataza mbona unataka kuni kuniua hmm. so kwa harakati nikaanza sasa kupanga vitu zangu niondo ndio okay. mm. That's why nimesema nikuja hapa nitoe shukurani kabla mm-hmm. sijaenda home. Mm-hmm. Then ni niambie wenzangu nyanafanya kazi ya nyumba. Mm-hmm. Msichukui kazi ya nyumba kuwa nini? Ati yani watu wasichukui kazi ya nyumba kuwa ngazi. Mm-hmm. Ati because you are in that house, asa ukufanyia the way wanata. Mm. Mm-hmm. Kuna maana nilikuwa nafanya kazi mara ya kwanza mm-hmm. kabla sijakuja huko. Mm-hmm. Pio mpapa alikuwa anataka kulala na mimi. Anje tuambie. <laughs> mara ya kwanza kwanza nikienda pale atoka tunaelewana. Mm-hmm. Angetoka toka akomba na mtoto analia nini? Mbona mtoto analia nyama sija mtoto? Mm-hmm. Asa unashindwa what is this? Paka bipa kanuza ati mbona wewe na papa fulani amuelewa nangi? Mm-hmm. Na mimi nikamwambia hata mimi sijui mbona atuelewani kwa sababu mtoto akienda kulia anakomba. Anagombana. Sikujua kama amenipenda lakini anakupenda baada na anaonesha amekasirika. Yeah, eh. 
Sasa nini after one year hivi after seven months hivi akaanza kunipea pesa. Anazotoka huko jioni people kama ataingia kwa nyumba ananipea 200 ataandika kwa ndipai credit. Hmm. Sasa ingine akikupea leo 200 tena kisha nakuletea 200 nyingine. Hmm. Na jukumu na nasema tu thank you so much may God bless you. Hmm. Kumbe sichui yenye naingizwa. So siku nyingine akakuja akanipea 2000 atende ushuke nywe nywele. Hmm. Mimi nikabibi yake papa fulani amenipea 2000 nini nitengeze nywe. Hmm. Bibi akaniambia ni bila una chungu mtoto vizuri that is why ana pay us pay. Mhm. Sasa atuchui. Sasa siku moja bibi akiwa ameenda kwa sista yake Mm. Ameacha kwa nyumba peke yake ilikuwa siku ya sande siku anaenda mm. office zingine. Mm-hmm. Hiyo bwana akamsitisha aka na gara akarudi. They are mm-hmm. just in my eight minutes. Mm-hmm. But pipi ni mdogo wangu. Mm-hmm. Sasa bila duta akaniambia ati Andy mshaye kunywa pombe. Kaambi mimi sijai kunywa pombe. Mm-hmm. Ati can you taste this one? Kaambia no I can't drink. Drink mm-hmm. I'm a Christian. Mm-hmm. Ati Mko mna alikuwa anaongea tu kizungu na wewe. Eh, no as I used to talk English in that house oh. to teach the cha oh, the child. Eh wewe ni nyewe ni osgani nzuri. Paka unaongea una English juu ya mtoto, juu homo akatakuuliza. Wana walikuwa naatia wewe ufanyie mtoto homo. Akwa na homo akakilikuwa kadogo. Sasa hata niliwaambia kwa nini ufunze English. Eh mimi niliwaambia kwa nini by the way niliwaambia kwa let us talk English in this house. Mhm. Sasa the child can la la. Hata hapa pengine nimetoka nimeacha kama mtoto ameanza kuongea Kiingereza. Mhm. Because you took zungu yako hizo. Eh eh. Eh. So Hmm. Akaniambia ti can we chill? Nilikuwa na watch vitu sato tox. Mhm. Akaniambia ti what are you watching? Ambia na watch tu ko to tox. Ati can we can, can I come we chill together? Mhm. Sasa nikachuliza au can we chill? Akatoka kuna kilasi mbili, bili za pombe. And this one is you first, this is mine, but usiambie mama fula. Eh. Hey. Because of the beauty. Ati nikwambia bibi yake. Eh, nisiambie pipi yake. Sasa akaanza kunishikashika pale. Andaki dalale na na ye. Hmm. Sasa kidogo ni insight nikamwambia let me help myself hmm. nika nikachirusha hii nje. Mhm. Kani kaambia kayateka kwa hiyo nyumba kumewaka mo moto. Eh huyu husband anataka kufanya nini mape? Na hiyo si poa. I hmm. respect my work. Hmm. I respect that family. Huyo hmm. mama sima mampaya. Hmm. Hata ningetaka hata elfu 10 kama papanga akiwa na shida. Alikuwa anikupasha hata pesa 2020. Hadi mimi papangu nyumbani anaanza kunikata msha mshahara. Sasa mimi niliongea hivyo. Yeye akatoka na kadi siku akurudi. Sasa akaanza kunini kusini uoka. Mm-hmm. So nikamwambia pipi yake the following morning you husband ako na hii na hii tabia sipo mm-hmm. sipo. Na hiyo tabia sipo kwa sababu kuna siku nyingine ukinituma mahali nilimpata hakikisa mwanangu mwingine poko parapara choni choni hivi. Mm-hmm. But yako nio ako niona. Mm-hmm. So uchunga wewe bwana aka anaweza kuletea huko. Mm-hmm. Kwa sababu niliona nilimwambia kwa sababu hivi enemy I have passed through the doors. Yeah. Mm-hmm. So nikamwambia hivi mimi nimwambia hivyo. Sasa mm-hmm. bibi naye anachoka kwa dokta dogo kaka kasiri. Mm-hmm. Kakaanza kwa kwa kasiana kadogo ndio. Mm, Katoka ka 1996. Mhm. Ya kaka kasirika kaanza pick up makelele. So bwana akasema ati sasa toyo mama kwa nyumba zisipata kwa nyumba. Mhm. Sasa mimi nikasema ah naweza kaa hapa. Huyu mama akasema ati saroe kaa hapa mimi ndio nikutafuta unifanyie kaa. Mm-hmm. Nikaambia mama za fulani sasa kuisha hapa acha utafutie msikia mwingine mimi nifanye nini? Oh, Toke niende. Hata ndio ndio mtoto akilia wakanisidikisha na mtoto ni kama nimepoka kwa mkongo baka kwa stage ndaka kilia tu nikae nikaenda hmm. so kwenda nikaenda kwa puro ndio nimepata tena hapa tena nataka tena kurepi tena tena nataka kurepi sasa mimi nashindwa mimi ndio niko na damu mbaya hapana una damu mbaya tu huyo wa kwanza aliniambia ati ati unachua uko na shape poa mm-hmm. na kutamani kile kile uchuka mwao na kutama na kutamani mmm wewe naye atendaka lala na mimi atanasikanga tawaluye ni wata watamu <laughs> hey, kuna stories zote nzuri <laughs> Pole. Yeah. Ni mambo yesi inachekesha lakini ni ya kuhuzunisha sana. Watu wa Tanzania, mm. you know hapa Bob Shakula show kila jioni tunakuanga na live ya diaspora. Jibonge ukinaitwa Jibonge ukiwa diaspora. Umeiona? Mm. Yeah, nimeiona. Wasichana wenye wako Saudi Arabia, Qatar wanafanya kazi za nyumba, hata zika mm. za nyumba peke yake kazi hizo mm. zote. Mm. Wanakuja kujiongea stories kama hii. Kama hizi. Wengine wanatuma pesa nyumbani azifanyiwe wanakuwa cond. Paka tuna expose wale watu wanaoko. Mm. wana wako so si udhania inafanyika tu nje ya nchi kumbe pia hapa Kenya hata hapa Kenya siko mm. hmm? pole sana yeah. pole ni vizuri umekuja kushare mm. so saa hizi unasema unaenda nyumbani yeah, kazi imepoisha chuka saa kuna sana huko Nairobi mm. sina malipa kuketi mm-hmm. hasa nilikuwa naona niende nyumbani kwa niende kae kwa kasi yangu kidogo mm-hmm. kama ningali na tafu unatafuta unajua sasa maisha yamepanda kwenda kuishi kwa nyumba ya mtu tena mm. niko tena rafiki yangu hapa Nairobi baada ya kwenda kuishi kwa nyumba yake nitakuwa nini ni pia kwa na watoto 
Mimi ningependa uongee na Wakenya mm. kabla maji haijamwagika. Kuna mtu niko sure anaweza kusaidia kwa sababu wewe ni msichana mzuri. Mm. Tukiangalia ujalala na hao watu, wala na watu. Mm. Kuna mtu hapa nje anatafuta msichana wa kazi mzuri, mm. unaweza ongea na yeye, si ndio? Mm. kitu kama anaweza kuemploy. Huyo sasa ni employer unamwambia <laughs> we ni nani? Hi boss, I'm Makora Sara from Mumias, Kakamega mm-hmm. County. Mm-hmm. I'm 35 years old. I'm looking for employment mm-hmm. as a house help. Mm-hmm. I'm any type of job. Kini mm-hmm. sikuwa ya kilab. Mm-hmm. I don't like kwa kilab to me. I'm a safety guard. Mm-hmm. I spend wanamu kunishika shika. Mm-hmm. Yeah. Yeah. You are an employer pale. Mungu atakubariki sana ukisaidia dada yetu mm-hmm. Sara. Hata si tutafurahi sana, si ndio? Naam, umeongea na boss ambaye ni yoyote ambaye Mungu atamtuma na ataunda roho yake akuemploy. Mm-hmm. Yeah. Ama akutumie pesa uanze biashara. Biashara. Biashara, si ndio? Ama unataka tu kufanya kazi ya nyumba. Hata kama kuna mnyanya anafungulia biashara. Mhm. Na isafanye biashara kusa manguo mm-hmm. ama ya hardware. Ya hardware. Eh, nilikuwa na nafanya hizo kitambo. Mm-hmm. Waambie namba yako ya simu. My phone number is 0795-536-422. Mm-hmm. Watu wamesaidika sana hapa Bob Shakula Show. Hata mm-hmm. situ na amini. Mm-hmm. Ukiendelea hivo, utasaidika. Mm-hmm. Sinio? Yeah. Naam, kuna mambo mm-hmm. ambayo tutaongea kwa show inayofuata. Sinio? Yeah. Saizi wacha tufungie pale nini? Tufungie pale show ya leo. Sinio? Yeah. Asante sana watazamaji na mungu wabariki sana. This is Bob Shakula Show. Na kama umefurahia show yetu, leave a comment, leave a like na pia usubscribe. Kama unataka kushare story yako, namba yangu ni 0758 Asanteni sana mungu wabariki. Tupatane tena kwenye next show.